Ministro, ne prese eh, a macchina che io tenevo cose che me le ha date mia mamma e ce le ha ce le ha date la mamma sua, eh, era doppia singera. Se ne abbiamo pigliato due zire, ma senza l'olio ariente, senza l'olio ariente, se, se ne abbiamo pigliato seia, se ne abbiamo a ringhiera per monte scalinata, se ne abbiamo una porta, se ne abbiamo un orologio a pendolo, se ne abbiamo a biancheria mia, se ne abbiamo a, 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 a batteria c'è i nostri tablet che tenevo. Non lo so dire, sono preso tutto e basta, non ce l'ho niente e basta. Cagnazzo come il Matese con furti a raffica ormai da giorni. L'epicentro si è praticamente spostato da poco meno di un mese dal Matese alle campagne Cagliatine che sono state prese letteralmente d'assalto. I malviventi sono sempre rigorosamente incappucciati nelle prime ore della sera, mettono a segno i furti segnalati con un numero, come in questo caso, poi cancellato dal proprietario e usando spesso i corsi d'acqua come via di fuga, portando via tutto quello che trovano a portata di mano. Cinque furti in una sola settimana, molti anche i tentativi che non vengono nemmeno denunciati. I cittadini si difendono come possono, hanno organizzato dei gruppi che controllano le varie zone in stretto contatto con le forze dell'ordine. E abbiamo formato da cittadini dei gruppi eh, a norma secondo il codice dell'Associazione Nazionale Controllo del Vicinato, quindi sotto stretto controllo del, degli uomini di Stato e voglio solo aggiungere che bisogna stare attenti che eh, non bisogna sostituirsi assolutamente alle forze dell'ordine. Le forze dell'ordine danno il massimo per assicurare alla giustizia i malviventi che stanno seminando il panico fra gli anziani in particolare che ormai non lasciano più casa. Non dormono più nemmeno di notte, tanto che si fanno turni fra i componenti della famiglia. Sono ormai sfiancati e per questo chiedono aiuto alle istituzioni. Chiediamo un appello alle forze dell'ordine perché in realtà noi viviamo nella paura tutti quanti, ovviamente noi che siamo in campagna lo viviamo tutti i giorni, cerchiamo pure di non assentarci troppo dalle nostre abitazioni perché siamo nella paura. E io abito in campagna. Ho paura terribile perché la sera ci curcava a mezzapim che può succedere, ha paura che fanno i furti per tutto, ogni momento, è una tentazione. E io che tengo un banco matto, tengo solo 50 euro, si trasse ne rende e, e non trovo i soldi, chi li mi botte nei palate, casa da fare che cosa, perché risolva a noi poveracci vecchi che stanno eh, isolati, stanno che veggerice. E questo è grave, che da fare il crone che cosa? Perché è una continuazione qua. A notte, una volta là, una volta qua, i vicini miei hanno fatto nuove nuove, ne hanno pulizzato tutte cose. A mattina si trema, si fa, si fa è paura, perché non sai, si rimane a mattina e esce, esce salvo, si sussa a rientra chilolietta, perché si riesce in altra sita e hanno fatto fuori. Si tiene i soldi, si tiene i soldi, e capite? È una continuazione, come pure chi là, gira a turno, i sono l'avvocato, ha telefonato, figli di mu, è San Galera, è sparata u, è buttato sotto la macchina u, ne hanno fregate 10.000 euro e ore e 1.600 euro che tenete in casa, povera famiglia, povera gente che fatica. E questa è una cosa paurosa, scandalosa per l'Italia, capite? Noi italiani non siamo difese, campiamo solo le paure. Il sindaco Tommaso Sgueglia cerca di tranquillizzare la cittadinanza e lavora a stretto contatto con le forze dell'ordine. La settimana scorsa abbiamo avuto un incontro in prefettura dove praticamente è stato deciso da parte del Comitato per la Sicurezza Pubblica che in effetti veniva aumentato il numero delle pattuglie che giravano sul territorio caiatino, in più con pattuglie diciamo, anche eh, con auto civette. Uh, noi ci stiamo attivando con il Comune, e, uh, in questi giorni uscirà una delibera nella quale noi, noi installeremo 10-12 telecamere in più, quindi alle 7-8 che abbiamo arriveremo su 20 telecamere, quindi è una cosa molto importante per la città di Cazzo, queste telecamere verranno installate anche in uh, periferia. Gustate se le mette a disposizione le cittadine perché noi paghiamo le tasse, le poche pensioni che ci danno, se pigliano le tasse, se pigliano i soldi che ne servono, tutte cose. Da Caiazzo è tutto, Lorenzo Applauso per casertasera.it